శ్రీగురుభ్యో నమ పరమగురుభ్యో నమ శ్రీమదానందీర్థ భగవత్పాదాచార్య గురుభ్యో నమ హరి ఓ శ్రీ రామచంద్ర తీర్థ కుంభకోణత్తు క్షేత్ర కుంభకోణత్తు బృందావనస్థరాహి బిణి సన్యాసియాహి రెందు పరమ వైరాగ్య శిఖామణిగళాన శ్రీ రామచంద్ర తీర్థరి పట్టి ఆ విషయంగానే పక్కరికరం శ్రీ రామచంద్ర తీర్థర్ అవరుడే మూల బృందావనం కుంభకోణ క్షేత్రతల మందిర్ ఇవర్ ఉత్తరాది మఠతిలే బిడి సన్యాసియాక ఇరందవర్ అబడిని ఇవర్ చరిత్రం సోల్రదు ఇవర్ పూర్వాశ్రమతలే వడనాటిలే ఉత్తరప్రదేశతలే ఇరందవర్ ఉత్తరప్రదేశతలే ఇవరికి జననం ఆయి అంగు సిరు వైదిలయే దడమాన భక్తి అనుష్ఠానతలే ఇరంద మహనీయర్ శ్రీ రామచంద్ర తీర్థర్ ప్రియ మహానడతలే అవర్ గురుకులవాసం చేయి అంద గురువునుడి అనుగ్రహతినాలే శ్రీ నరసింహ సాలిగ్రామతయం శ్రీ వరాగ సాలిగ్రామంగళయం తనడే శ్రమేర్కుండు అంద గురువునుడి అనుగ్రహతినాలే సన్యాసాశ్రమతి స్వీకారం పండ్రార్ ఉపదేశం ఆగరదు అప్పో రామచంద్ర తీర్థర్ అబడిన అవర్ నామకరణం పని వికరార్ అవరుడే గురువు అప్ప వడనాట్టు ప్రాంతీయతలేరందు తీర్థయాత్రే మార్గమాగ దక్షిణ ప్రాంతీయతర్కు వరార్ అవరుకు ముఖ్య నోకమానది కుడంద క్షేత్రం కుడంద స్థలం కుంభకోణ క్షేత్రతర్కు వంద వాసం చేయనం అబడింగరద అవరుకు విరుపం ఎనాల్ కుంభకోణ క్షేత్రం పురాతనమైన క్షేత్రం ముఖ్యమాగ కుంభకోణ క్షేత్రమానది ఉత్తరాయణతల ఉత్తరాయణమాగ దక్షిణాయణం ఈ రెండుకుం మధ్యస్థలమాగ ఇరుకరద అబడింగరద పురాణతల సొలపట్టర్కు పొదువాగ ఒక జీర్ణానందనుడే దేహతి త్యాగం మండ్రదే ఉత్తరాయణ కాలతల సేగరద విశేషం అబడిను ఉండు అదనాలయే భీష్మర్ ఇచ్చామరణమును మరం వాంగిండ్రద భీష్మర్ మహాభారత యుద్ధతలే అర్జునుడే అంబుగళాలే అవర్ గుడలానద తేకపట్టు అంబు పడకైలే పడతండ్రకార అదనాల ఉత్తరాయణ పుణ్య కాలం వరణును కాతండ్రందారని భీష్మరుడే చరిత్రతల కేకరం మహాభారతతలే ఆనాల్ కుడంది క్షేత్రమానది ఉత్తరాయణతర్కుం దక్షిణాయణతర్కుం మధ్యలే ఇరకరదనాలే ఉత్తరాయణమాగట్టుం దక్షిణాయణమాగట్టుం ఎప్పోదుం ఎంద నేరతల మృత్యు వందాలుం ఇంగు మోక్షం సిద్ధికుం అబడింగరద ఇంద క్షేత్రతనుడే పుణ్యం మహిమయది యోగ్య యోగ్య యోగ్యములవర్గల్ అది భగవద్ భక్తర్గల్ సజ్జనర్గలుక అపేర్పట్ట భాగ్యతే ఇంద స్థలతలే కొడుకరాన్ భగవాన్ అబడిని పురాణంగల్ సోల్రదు అదనాల అపేర్పట్ట మహా పుణ్య క్షేత్రమాన కుంభకోణ క్షేత్రతలే వాసనం చేయనం వరార్ రామచంద్ర తీర్థర్ అవర్ ఎదర్కుమే ఆసేపడాదవర్ పరమ వైరాగ్య శిఖామణిగల్ ఎపేర్ అవరుకు మఠాధిపతియాక ఇల్లామల్ పిడి సన్యాసియాక ఇరందాల్ పోదుం ఏనాల్ గ్రంథంగల్ రచనై పాఠ ప్రవచనం చేయనం వ్రత అనుష్ఠానంగలే చేయనం భగవత్ చింతనైలే ఇరుకునం అబడింగరదకాక సన్యాసాశ్రమం ఏతండవ రామచంద్ర తీర్థర్ ముఖ్యమాగ అవరుడే మూల రూపతే పార్కుం పోదు బ్రహ్మావినుడే మానస పుత్రర్గల్న సొలకూడియ సనకాది మహారిషిగలిలే సనకాది మునివర్గలే కేట్రుకుం సనక సనందన సనాతన ఋషిగలిలే సనకాది మూతవరాన సనకాది అంశతి చెందవర్ సనకరుడి అంశతి చెందవర్ రామచంద్ర తీర్థర్ ఎపేర్పట్ట మహిమైనాల్ నమ పురాణంగల్ల కేట్రుకుం భగవదాది పురాణంగల్ల నరసింహ పురాణంగల్ల సనకాది ఋషిగల్ ఎప్పోదు చిన్న కుళందేగలాగ ఇరుపార్ బాల్య సన్యాసిగలాగ కాచి కొడుకరవా ఎవలో వైదానాలం పాక్క కుళందేగల్ పోల కాచి కొడుపాల్ బాల సన్యాసిగలాగ ఇరకరవార్ బ్రహ్మావినుడే మానస పుత్రర్గల్ అపేదపట్ట మానస పుత్రర్గలుకు భగవాన్ అముక్త స్థానతలే ఎప్పోదు కాచి కొడుతండ్రకాన్ వైకుంఠతలే 
அப்படி கொடுக்கும் போதுதான் ஜெயவதேர்கள் அவர்களை தடுக்கிறார் பிராரப்தவசாத் அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட அந்த கர்வத்தினாலே அப்போது அவர்களுக்கு சாபம் ஏற்படுறது பூலோகத்திலே அசுரர்களாக பிறக்கும்படியாக அப்போ அவர்களுடைய தேகத்திலே சஜீவியும் இருக்கான் அப்போ தைத்தியர்களும் இருக்கா அப்படி ஜெயவிஜயர்களே மூன்று தடவை அவதாரம் பண்றான்னு கேட்கிறோம் ஹிரண்யாட்ச ஹிரண்யகசிபுவாக ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாட்சனாக ராவண கும்பகர்ணனாக சிசுபால தத்தபக்தனாக அவதாரம் பண்றார் அப்போ அங்க இருக்கக்கூடிய தைத்திய ஜீவிகளுக்கு அந்தம் தமசுக்கு அனுப்பணுங்கிறதுக்காகவே பகவானும் அவதாரம் செய்யறான் வராக நரசிம்மராக ராமனாக கிருஷ்ணனாக அவதாரம் பண்றார்னு கேட்கிறோம் அப்படி வராக நரசிம்ம ராமகிருஷ்ண அவதார காலங்களுக்கு காரணங்களாக அமைஞ்சவா சனகாதி ரிஷிகள் என்னால் பகவான் தன்னுடைய பரம பக்தர்களான வைராகிய சிகாமணிகளான ஞானிகளான சனகாதி ரிஷிகளுக்கு அனுகிரகம் செய்வதற்கும் ஒரு காரணம் அப்படின்னு பாக்குறோம் அப்பேற்பட்ட அந்த சனகாதிகளிலே முதலாவதார இருக்கக்கூடிய அந்த மகான் அவரே ரமச்சந்திர தீர்த்தராக அவதாரம் பண்றார் அதனாலே அவர் தினப்படியாக பிரதினமும் வைகுண்டம் சென்று லட்சுமி நாராயணனை தரிசனக்கக்கூடிய அதாவது அமுக்கஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய பகவானை லட்சுமி நாராயணனை தரிசிக்கக்கூடிய பகவா பாக்யத்தை பகவான் அவருக்கு கொடுத்திருந்தாராம் ராமச்சந்திர தீர்த்தர் கும்பகோணத்திற்கு வந்து வசம் செய்தவர் பிரதி தினமும் வைகுண்டம் சென்று அமுக்தஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய லட்சுமி நாராயணனை தரிசன செய்து வருவதாக ஐதீகம் பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தில் விஸ்வரூப தரிசனத்தை கண்டு வகக்கூடிய மகனியராக இருந்தார் அவர் சரித்திரம் சொல்றது அதனாலே பாருங்க சனகாதி முனிகளுக்கு அப்பேற்பட்ட பாக்கியத்தை கொடுத்தான்னால் அவருடைய அவதார ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய ராமச்சந்திர மூர்த்திகைக்கும் ராமச்சந்திர தீர்த்தர் அவருக்கும் பிரதி தினமும் தன்னுடைய தரிசனத்தை பகவான் பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தில் விஸ்வரூப தரிசனத்தை கொடுத்து அனுகிரகம் செய்திருக்கான் அப்படிங்கிறது அவரு சரித்திரத்தில் சொல்லப்படுறது அது மாத்திரம் இல்லை சொல்லியிருந்தோம் சனகாதிகளாக இருந்த போது பரவ வைராகிய சிக்காமணிகளாக இருக்கக்கூடியவா பால்ய சன்னியாசிகளாக இருக்கக்கூடியவான்னு கேட்கிறோம் அப்பேற்பட்ட ராமச்சந்திர தீர்த்தர் தன்னுடைய அவதார காலத்திலையும் ஆகட்டும் பரம வைராகிய சிக்காமணிகள் எப்பேற்பட்ட வைராகியம்னால் அவர் பிரதி தினமும் பகவானுடைய சாலி கிராம தீர்த்தம் மாத்திரம் ஸ்வீகாரம் பண்றவர் ஆகாரம் எடுத்துக்க அவர் கிடையாது தசமி துவாதசி தினத்தில் மாத்திரம் பால்படம் நைவேத்தியம் அவருக்கு உண்டு ராமச்சந்திர தீர்த்தர் தான் இருக்கிற காலத்திலேயே கூட தினமும் பால் படம் மாத்திரம் அதுவும் தினப்படியாக சாலி கிராம தீர்த்த மாத்திரம் தசமி துவாதசி தினங்களில் மாத்திரம் பால் படத்தை ஸ்வீகாரம் செய்தவர்னு பாக்குறோம் அப்பேற்பட்ட வைராகியம் அவருக்கு அதனால இன்றும் கூட அவர் பிருந்தாவனஸ்தராக இருக்கக்கூடிய அந்த கஷேத்திரத்தில் தசமி துவாசதி தினங்களில் மாத்திரம் தான் அவருக்கு பால் படங்கள் நைவேத்தியமாக மத்த நாட்களிலே சாலை கிராமத்திற்கு அபிஷேகம் செய்து அந்த தீர்த்தத்தை மாத்திரம் தான் அந்த ராமச்சந்திர தீர்த்தருக்கு அங்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்கு அப்பேற்பட்ட வைராகியம்னால் வைராகிய சிக்காமணிகளாக இருந்திருக்கார் ராமச்சந்திர தீர்த்தர் அவருடைய காலத்திலே பார்க்கிறோம் மகிமைகளை காண்பித்தவர் அவர் அவர் தஞ்சாவூர் அரசராக இருந்த அமரேந்திர சாஹிப் அப்படிங்கிறவருக்கு தீராத வயிற்றுவலி ஏற்படுறது அப்போ தஞ்சாவூர் பக்கத்திலே அவருடைய ஆட்சி ஆட்சிக்குட்பட்ட கும்பகோண பிராந்தியத்திலே இப்பேற்பட்ட மகான் ராமச்சந்திர தீர்த்தர் இருக்கார்னு தெரிஞ்சுண்டு அமரேந்திர சாஹிப் அங்கே வர்றார் ராமச்சந்திர தீர்த்தருக்கு சஷ்டாங்கமா நமஸ்காரம் செய்து பிரார்த்தனை செய்து வேண்டார் சுவாமி எனக்கு அனுகிரகம் செய்யணும் தீராத வயிற்றுவலி இருக்கு பேற்பட்ட இந்த கும்பகோண சேத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய சரங்கபாணி சக்கரபாணி போன்ற மகனிய மகன்கள் பகவானுடைய சன்னிதானம் கும்பேஸ்வரர் மங்களாம்பிகர் இருக்கக்கூடிய சன்னிதானத்திலே வாசம் செய்திருக்கக்கூடிய நீங்கள் பெரிய தபஸ்வின்னு எனக்கு பகவான் சூச்சனை கொடுத்திருக்கான் அந்த அனுகிரகத்தினாலே உங்களை பார்க்க வந்திருக்கேன் எனக்கு பேற்பட்ட இந்த வயிற்று வழியை தீர்த்து வைக்கணும் அப்படின்னு அமரேந்திர சாஹிப் கேட்டுக்கிறார் தீர்க்கும் போது தான் என்ன ஸ்வீகாரம் பண்றார் தினமும் துளசி தீர்த்தம் மட்டும்தானே ராமச்சந்திர தீர்த்தர் அந்த துளசி தீர்த்தத்தை கொடுக்கிறார் பகவானுக்கு தன்னுடைய கரக்கமாலங்களாலே சாலை கிராமத்திற்கு அபிஷேகம் செய்து குரு பரம்பரை மகனியர்களுக்கு தீர்த்தம் அளித்து தான் ஸ்ரீகாரம் பண்றது உண்டு அவே துளசி தீர்த்தத்தை 
அமரேந்திர சாஹிப்புக்கும் கொடுக்கிறார் அரசனுடைய பிரார்த்தனை அங்கே அந்த தீராத வயிற்றுவழி சரியாகிறது அரசனுக்கு எப்போதும் என்ன சோதனைகள் வந்தாலும் சரி உடல் ரீதியாக மனோ ரீதியாக எந்த கஷ்டங்கள் வந்தாலும் ராமச்சந்திர தீர்த்தரை சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் செய்து வேண்டுவார் அதே போல அவருக்கு ஒரு சோதனைக்கு ஆட்பட்டார் இந்த ராம அமரேந்திர சாஹிப் அரசனானவன் அப்போ ராமச்சந்திர தீர்த்தரை வந்து வேண்டிக்கிறார் பிரதி வியாழக்கிழமை அரசன் அங்கே ராமச்சந்திர தீர்த்தர் இருக்கக்கூடிய சன்னிதானத்திற்கு வந்து அவருக்கு மல கிரீடம் சூட்டி தீர்த்தரிடம் வேண்டிக்குவார் வேண்டிக் கொண்டார் அப்படி வேண்டிட்டு வந்த நேரத்திலே மக்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய மன கஷ்டங்களையும் உடல் நோய்களையும் போக்கணும் அப்படின்னு அரசர் வேண்டார் அரசனுடைய குணத்தை பாருங்க தனக்குன்னு ஒரு கஷ்டம் இல்லை தன்னுடைய பிரஜைகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய கஷ்டங்கள் பரிகாரமாகணும்னால் அரசன் அதுவும் தன்னுடைய கஷ்டங்களாக அனுபவித்து அந்த பிரஜைகளுடைய கஷ்டத்தை பரிகாரம் செய்யணுங்கிறதுக்காக வந்து வேண்டார் ராமச்சந்திர சித்தரிடத்திலே பிரஜைகளுக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய மன கஷ்டங்கள் உடல் நோய்களை பரிகாரம் செய்யணும் போக்கணும் அப்படிங்கும் போது அந்த பிரதி வியாழக்கிழமை பய பக்தியினோட தன் குருவின் மேல இருந்த அபரிமிதமான பக்தியினாலே அமச்சந்திர தீர்த்தருக்கு மலர் கிரீடம் சூட்டி வேண்டார் அப்படி வேண்டின நேரத்திலே அந்த ஊர் பிராந்தியத்திலே அதாவது தஞ்சாவூர் பிராந்தியத்திலே கும்பகோண சத்திரம் தஞ்சாவூர் சுத்தியுள்ள எல்லா பிராந்தியங்களிலும் வந்த மக்களுக்கு ஏற்பட்ட வியாதிகளை பரிகாரம் செய்தவர் அமச்சந்திர தீர்த்தர் அப்படின்னு பாக்கிறோம் இப்பேற்பட்ட அந்த கஷ்டங்கள் வந்தாலும் அதை அரசனுக்கு பரிகாரம் செய்யக்கூடிய அனுகிரகத்தை ராமச்சந்திர தீர்த்தர் பண்ணி கொடுத்திருக்கார் அதனால இன்றும் கூட பிரதி வியாழக்கிழமை இதுவரும் ராமச்சந்திர தீர்த்தருடைய மூல பிருந்தாவனத்திலே மலர் கிரீடம் வைக்கிறது சம்பிரதாயம் வழக்கத்தில் இருக்கு அதனால் நமக்கு ஏதோ ஒரு மன கஷ்டங்கள் ஏற்பட்டாலோ வியாதிகள் ஏற்பட்டாலோ அதை ராமச்சந்திர தீர்த்தரிடத்திலே பயபக்தியனோட திருடமான பக்தியனோட மனமுருகி வேண்டி அவருக்கு மலர் கிரீடம் சமர்ப்பணம் செய்தால் வியாழக்கிழமையிலே அந்த துக்கமானது பரிகாரமாகிறது அப்படிங்கிறது அவருடைய மகிமையிலே தெரிகிறது சொன்னது போல அவர் அவருடைய துளசி தீர்த்தமானது உடலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வியாதிகளையும் போக்கக்கூடியதுன்னு அந்த அரசன் அனுபவித்து சொல்லியிருக்கார் அதனால இன்றும் கூட அந்த ராமச்சந்திர தீர்த்த சன்னிதானத்திலே நமக்கு வாங்கி ஸ்வீகாரம் பண்ணக்கூடிய துளசி தீர்த்தமானது நம்முடைய வியாதிகளை பரிகாரம் செய்யக்கூடியது அப்படின்னு பாக்குறோம் அந்த அமரேந்திர சாஹிப்பினுடைய பக்தியின் காரணமாக அவர் குருவின் மேல வைத்த பக்தியின் காரணமாக அவர் அங்கே ஒரு அக்ரஹாரத்தை நிர்வாணம் பண்ணி கொடுக்கிறார் கும்பகோண சேத்திரத்திலே ராமச்சந்திர தீர்த்தர் இருந்த சன்னிதானத்திலே அவரை சுற்றீரி ஒரு அக்ரஹாரத்தை நிர்மாணம் பண்றார் அந்த அக்ரஹாரத்திலே மனைகளை கட்டி அங்கு வேத சாஸ்திரங்கள் பாராயணம் செஞ்சின்றிருந்த பிராமணர்களுக்கு தானமாக கொடுக்கிறார் அதை சுவாமிகளிடத்தை ஒப்பனடுத்த நேரத்திலே சுவாமிகள் அங்கிருந்த பிராமணர்களுக்கு எல்லோரும் தானமாக கொடுத்து தனப்படியாக அனுஷ்டானங்களை செய்து வந்து அங்கு பாட்ட பிரவச்சனங்களை தித்தியப்படியாக நடக்கும்படியாக அந்த அமரேந்திர சாஹிபினால் கொடுக்கப்பட்ட நிர்மாணம் செய்யப்பட்ட அக்ரஹாரத்தை பிராமணர்களுக்கு அடுத்து அனுகிரகம் பண்றார் குரு மடைய ராமச்சந்திர தீர்த்தர் அதனாலே அன்றையிலிருந்து முக்கியமாக அந்த ராமச்சந்திர திருத்தருடைய பூஜா வைபவத்திலே அங்கிருந்து அக்ரஹாரத்திலே வாசம் செய்திருந்த எல்லா பிராமணர்களும் அவர்களுக்கு அனுகூலமாக இருக்கட்டும் அந்த மனைகளை அமைத்து கொடுத்து அங்கே வாசம் செய்து அங்கே காவேரி நதி தீரத்திலே ஸ்நானம் செய்து அனுஷ்டானங்களை செய்து வந்து ராமச்சந்திர தீர்த்தருடைய பூஜை வைபவத்திலே வேத பாராயணங்களை செய்வதற்கு அனுகூலமாக இருக்கட்டும் அமரேந்திர ராஜா சாஹிப் பண்ணி கொடுத்தது அப்படின்னு அவர் சரித்திரத்துல கேட்கிறோம் அதனாலே அந்த அக்ரஹாரத்திற்கு அமரேந்திர புரியின்னு பெயர் வந்ததுங்கிறோம் அதனால அப்பேற்பட்ட வைபவத்தை சுவாமிகள் தன்னுடைய மகிமையிலே காமிச்சிருக்காரு பாக்குறோம் இன்னும் சொல்லப்பட்டால் பிரதி தினமும் சொல்லியிருந்தோம் சுவாமிகள் அவர்கள் நித்தியப்படியாக வைகுண்டத்திலே அமுக்தஸ்தானத்திலே பகவானை தரிசனம் பண்ணார்னு அது மாத்திரம் இல்லை பிரதி தினமும் வைகுண்டத்திற்கு தரிசனம் சென்று வைகுண்டத்திற்கு தரிசனம் செஞ்சின்றிருந்த மகனீயரான நமச்சந்திர தீர்த்தர் நித்தியப்படியாக கும்பகோணத்திலே இருக்கக்கூடிய சேத்திரங்களிலே அது சேத்திரங்கள் நிறைந்த ஊர் அது கும்பகோணத்திலே பலதரப்பட்ட சேத்திரங்கள் உண்டு அந்த சேத்திரங்களிலே தினப்படியாக சென்று தரிசனம் வந்துட்டு இருந்தார் ராமச்சந்திர தீர்த்தர் அப்படின்னு பாக்குறோம் பிரதி தினமும் கிழக்கு மோகமாக அமர்ந்து உபனிஷத் பாராயணம் செஞ்சு வந்துட்டு இருந்தார் ராமச்சந்திர தீர்த்தர் வேத உபனிஷத்துக்கு மேலே அபரிமிதமான பக்தி அவருக்கு அபரிமிதமான ஞானமும் கூட சனகாதி ரிஷிகளுடைய சனகாதி 
அந்த ரிஷி முனி முனிவருடைய அவதாரம்னு பாக்குறோம் சனக்கருடைய அவதாரம் அதனாலே உபனிஷத் பாராயணம் செய்து பக்த ஜனங்களுக்கு உபனிஷத்தில் இருக்கக்கூடிய தத்துவ விஷயங்களை பற்றி நுணுக்கமான விஷயங்களை மத்துவ சித்தாந்தங்களை பிரவச்சனமாக கொடுத்துட்டு இருந்தார் பகவான்கிறவன் எப்பேற்பட்டவன் பகவானுடைய சர்வோத்தமத்துவம் அனந்தானந்த கல்யாண குணபரி பூர்ணன் சர்வ தோஷ தூரன் ஸ்வதந்திரன் அப்படிங்கிற மத்துவ சித்தாந்தத்தை பற்றி பஞ்சபேதம் தாரதம்யம் இந்த விஷயங்களை வேதத்தின் மூலமாக உபனிஷத்துக்கள் இழக்கக்கூடிய அதே விஷயங்களை எடுத்து ஆச்சாரியருடைய உபனிஷத் பாஷ்யங்களை கொண்டு பின்னாலே வந்த டீகாச்சாரியருடைய டீகா கிரந்தங்களையும் டிப்பணி கிரந்தங்களையும் கொண்டு விசேஷமாக வியாக்கியானங்களை கொடுத்து பிரவச்சனங்களை செய்து வந்தவர் ராமச்சந்திர தீர்த்தர் அப்படின்னு பாக்குறோம் அப்பேற்பட்ட மகனியர் தினப்படியாக அதாவது அங்கே கும்பகோண சேத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆலயங்களுக்கு சென்று தரிசனம் செய்து வருவார் அங்க இருக்கக்கூடிய சத்திரங்களில் இருக்கக்கூடிய மூர்த்திகளை பிரத்யமாக தரிசனம் செய்யக்கூடிய பாகியத்தை பெற்றவர் ராமச்சந்திர தீர்த்தன் பார்க்கிறோம் ஏனால் அபரோக்ஷ ஞானிகள் அவர்கள் அபரோக்ஷ ஞானம் அவருக்கு இருந்ததனாலே பகவானுடைய பிம்புரூபி தரிசனத்தை பிரத்யமாக கண்டு வந்தவர் ராமச்சந்திர தீர்த்தர் அப்படின்னு பார்க்கிறோம் அதனாலே கும்பகோணத்தில் இருக்கக்கூடிய சத்திரங்கள் முக்கியமாக பிரதி தினமும் பகவானை வைகுண்டத்திலே அமுக்தஸ்தானத்திலே பார்த்தவர் சொன்னோம் ஆனால் பிரதி தினமும் அவர் விடாமல் எவ்வளவு ஆலயங்களுக்கு போனாலும் இரண்டு ஆலயங்களுக்கு தினப்படியாக செல்வாராம் காலை நேரத்திலே ஆதிவராக பெருமாள் கோவில் கும்பகோணத்திலே ஆதிவராக பெருமாள் கோவில் மிக பிரசித்தமானது புராதனமானது அதுவே முதல் திருக்கோயில் கும்பகோண சேத்திரத்தில் அமைந்ததுன்னு பார்க்கிறோம் அப்பேற்பட்ட அந்த ஆதிவராக பெருமாள் கோயிலுக்கு தினப்படியாக போய் வந்துட்டு இருந்தார் காலையிலே ஆதிவராக பெருமாள் கோயில் மாலையிலே திருவிடை மருதூர்ல இருக்கக்கூடிய மகாலிங்க சுவாமி ருத்ர பகவானை தரிசனம் பண்ணுவார் காலையிலே சர்வோத்தமனோட நாராயணன் அதிபராக சுவாமி தரிசனம் மாலையிலே மனோனியா மக்கரான திருவிடை மருதூர் மகாலிங்க சுவாமியினுடைய தரிசனம் இரண்டையும் விடாமல் செஞ்சுட்டு வந்துட்டு இருந்தார் ஆக தினப்படியாக அவருடைய கிரமம் இப்படி இருந்தது காவேரி நதியிலே ஸ்நானம் ஜபதப அனுஷ்டானங்கள் அதுக்கப்புறமாக அவர் நேரடியாக முக்தஸ்தானத்திலே வைகுண்டத்திற்கே சென்று பகவானுடைய விஸ்வரூப தரிசனம் அதிகாலையிலே அதற்கப்பமாக தன்னுடைய சிஷ்யர்களுக்கு பாட்ட பிரவச்சனங்கள் முக்கியமாக பக்த ஜனங்களுக்கு உபனிஷத் பிரவச்சனங்கள் அதற்கப்புறமாக பகவானுடைய ஆராதனை அபிஷேகம் ஆராதனை பூஜைகள் கிரந்த ரச்சனை பாட்ட பிரவச்சனம் காலையிலே மீண்டும் அதே போல காலையிலே அதிபராக சுவாமி தரிசனம் மாலையிலே மீண்டும் திருவடை மருதூர் ருத்ர பகவானுடைய தரிசனம் மீண்டும் சாயங்கால பூஜை கிரந்தங்கள் ரச்சனை சிஷ்யர்களுக்கு பிரவச்சனம் இத்தியாதிகளை செய்து ஆகார மாத்திரம் சுவீகாரம் பண்றதில்லை துவாதசி தசமி மாத்திரம் பழம் பால் பால் பழமும் மாத்திரம் மற்ற நாட்களை துளசி தீர்த்த மாத்திரம் எடுத்துண்டு சுவீகாரம் செய்து பரம வைராகிய சிகாமணிகளாக தன்னுடைய ஜீவனத்தை நடத்தியவர் தன்னை அண்டி வந்த பக்தர்களுக்கெல்லாம் ஞானத்தையும் ஊட்டி மிக பல சுகங்களை கொடுத்தவர் இகத்திலே யாருக்கு என்ன வேண்டுமோ ஆரோக்கியம் வேண்டுமான ஆரோக்கியம் ஐஸ்வர்யம் வேண்டுமான ஐஸ்வர்யம் எல்லாத்தையும் கொடுத்தது போக முக்கியமாக ஞானத்தை ஊட்டி வந்தவர் ராமச்சந்திர தீர்த்த பாக்குறோம் இன்னொரு விசேஷம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவருடைய சமகாலத்தவர்னு பார்த்தால் கும்பகோண சேத்திரத்துல மகா ராகவேந்தருடைய பரம குருபுகளான ஸ்ரீ விஜயேந்திர தீர்த்தர் அந்த விஜயேந்திர தீர்த்தருடைய சமகாலத்தவர் ராமச்சந்திர தீர்த்தர் அதனால விஜயேந்திர தீர்த்தரும் இவரும் சிநேகித பாவத்திலே பழகியவர் அந்த காலத்துல அடி தின அடிக்கடி செஞ்சுக்குவா பகவானுடைய குணங்களை கல்யாண குணங்களை ஆச்சாரியருடைய சர்வமூல கிரந்தங்களை நியாயசுதாதி திகா கிரந்தங்களை பற்றியான வாக்கியார்த்தங்களை பண்ணிட்டு இருப்பாங்களாம் ரெண்டு பேரும் உடைய சம்பாஷணையானது அது தத்துவ ஜானத்தை பிரகாசிக்கக்கூடிய விஷயங்களாக அமைஞ்சதுன்னு பார்க்கிறோம் அப்பேற்பட்ட பெரிய மகனியர்களான விஜயேந்திரரும் ராமச்சந்திர தீர்த்தரும் கலந்து உரையாடிய வைபவங்களை அந்த காலத்துல பார்த்திருந்த பக்தர்கள் எல்லாம் இருக்கா மறைந்திரபுரி அக்ரகாணத்துல ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருந்த வாக்கியார்த்தங்கள் செய்திருந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பார்த்த பக்தர்கள் எல்லாம் மகாபாகியம் அடைந்தவா விஜயேந்திர தீர்த்தரும் ராமச்சந்திர தீர்த்தரும் தினப்படியாக பஜனை பண்ணுவாளாம் சாயங்கால வேளையிலே ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணுவார் விஜயேந்திர தீர்த்தர் அறுபத்தி நான்கு கலைகளிலே வல்லவர் வியாசராஜருடைய வித்யா சிஷ்யராக இருந்து அனுகூலம் அனுகிரகம் பெற்றவர் உதயேந்திர தீர்த்தருடைய இன்னொரு அவதாரம்னு போற்றப்படக்கூடியவர் அப்பேற்பட்டவருக்கு சங்கீதம் சாஸ்திரம் எல்லாம் அறுபத்தி நான்கு கலைகளிலே வல்லவரான விஜயேந்திர தீர்த்தர் ராமச்சந்திர தீர்த்தரும் சங்கீதத்தை 
பாடி ஹரிநாம சங்கீர்த்தனத்தை பாடி கொண்டாடி பஜனை செய்து நர்தனம் அடைந்திருப்பாளாம் அப்பேற்பட்ட வைபவத்தை பார்த்த பக்தர்கள் உண்டுன்னு பார்க்கணும் அப்பேற்பட்ட மகனீயர் அங்கே பிருந்தாவனஸ்தர் ஆகிறார் அவருக்கு விசேஷமான அனுகிரகம் கௌரி உபாசனை செய்தவர் அவர் கௌரியின் மேல் அபரிமிதமான பக்தி அதனாலே சாட் கௌரி தேவியே அம்பாளே அவருக்கு அனுகிரகம் பண்றாள் அனுகிரகம் செய்து சொல்றார் என்னுடைய பூஜை எனக்குரிய பூஜை தினத்திலேயே நீங்கள் பிருந்தாவனஸ்தர் ஆகணும் அப்படிங்கிற அனுகிரகத்தையும் கௌரி தாய் அவள் பண்ணிருந்திருக்காள் ராமச்சந்திர தீர்த்தருக்கு பார்க்கிறோம் அம்பாளே அவருக்கு கெட்டுக்கிறார் அதனாலே இவர் பத்ரபதமாக சுக்ல பட்ச திருத்தியை அதாவது சதுர்த்தி அன்னைக்கு விநாயகர் சதுர்த்தி வர்றது சதுர்த்திக்கு முந்தைய நாள் பத்ரபத மாச சுக்ல பட்ச திருத்தியை அன்னைக்கு அவர் கும்பகோண நட்சத்திரத்திலேயே பிருந்தாவனஸ்தர் ஆகிறார் பிருந்தாவனஸ்தர் ஆவது மட்டுமில்லை இன்றும் கூட அவர் பிருந்தாவனத்தில இருந்து அங்கு வேண்டக்கூடிய பக்தர்களுக்கெல்லாம் ஞானபக்தி வைராகியத்தை அனுகிரகம் பண்ணிட்டு வியாதிகளை பரிகாரம் பண்ணிட்டு மனோரீதியான கஷ்டங்கள் மன கஷ்டங்களை பரிகாரம் பண்ணிட்டு இருக்கார் இன்றும் உபவாசத்துல இருக்கார் அவருக்கு இன்றும் தசமி துவாதசி தினங்களில் மாத்திரம் தான் பால் பழம் நைவேத்தியம் பார்க்கிறோம் அப்பேற்பட்ட மகனியருடைய பிருந்தாவனத்தில் இன்னொரு மகிழ்ச்சியும் சொல்றோம் அவர் பிருந்தாவனஸ்தராகி கிட்டத்தட்ட நானூறு வருஷங்களுக்கு மேலேயான இந்த ஒரு நேரத்தில் அவருடைய பிருந்தாவனமானது பூமிக்கு அடியிலே மறைஞ்சு பிறகு அப்ப அந்த கும்பகோண சேத்திரத்திலேயே வாசம் சென்றிருந்த நித்திய உபவாசியான அம்மாளும் அம்மாள் அந்த தாய் இந்த ஒரு அம்பாளம்பாள் தாய் பரிக்கலிலே நரசிம்மர் அவருக்கு நகரகம் செய்திலிருந்து பகவானுடைய கிருத்திகளை சரமாரியாக பொழிந்தாலோ அப்பேற்பட்ட அம்பாளம்மாள் தாய்க்கு பகவானுடைய ஒவ்வொரு கஷேத்திர தரிசனமும் அவருக்கு பகவான் கொடுத்துட்டு இருந்தார் அந்த தரிசனத்தை கண்ட மாத்திரத்திலே கிருத்திகளாக கொடுத்திருந்தார் அம்மாளம்மாள் தாயானவர் அவருக்கு பகவான் சூச்சனை அழைத்ததன்படியாக இப்பேற்பட்ட ராமச்சந்திர தீர்த்தருடைய மூல பிருந்தாவனம் அங்கு இருக்கு அப்படிங்கறது சூச்சனையானது அப்போது அம்மாளம்மாள் தன்னுடைய பக்த ஜனங்கள் எல்லோரையும் அழைத்துக் கொண்டு அந்த பூமியை தோண்டி அந்த இடத்திலே அங்கு இருந்த கிணற்று பக்கத்திலே உள்ள இருந்த அந்த ராமச்சந்திர தீர்த்தருடைய பிருந்தாவனத்தை அவருக்கு பகவான் எப்போது சூச்சனை கொடுத்தாரோ அதே இடத்திலே தோண்டு அங்கு கிடைத்தது அப்போ அந்த பிருந்தாவனத்தை எடுத்து அந்த ஆலயத்தை நிர்மாணம் செய்து அம்மாளம்மாள் தலைமையிலே அந்த பிருந்தாவனமாது மீண்டும் அமைக்கப்பட்டதுன்னு பார்க்கிறோம் அப்பேற்பட்ட அம்மாளம்மாள் தாய்க்கும் அனுகிரகத்தை செய்தவர் ராமச்சந்திர தீர்த்தர்னு பார்க்கிறோம் இந்த ஒரு விஜயேந்திர அனுகிரகத்தினாலே அந்த அந்த கும்பகோண சத்திரத்திலே வாசை செய்து பகவானுடைய பிரத்யக்ஷ தரிசனத்தை கண்ட பரம பக்தரான அம்மாளம்மாள் தாய்க்கு ராமச்சந்திர தீர்த்தருடைய அனுகிரகமானதுன்னு விசேஷமாக பார்க்கிறோம் அப்பேற்பட்ட அந்த மகனீயர் இன்றும் அங்கு கும்பகோண சேத்திரத்திலே வாசம் செய்து அவரை ஆராதனை அந்த வைபவத்திலே சேவை செய்பவர்களுக்கும் அவரை ஸ்மரணை செய்வருக்கும் அங்கு சென்று பிரதக்ஷ நமஸ்காரம் இத்தியாதிகளை செய்பவருக்கும் அவருக்கு மிக பிரியமான ஞான காரியத்தை உபதேசங்களை உபன்யாசங்களை பாட்ட பிரவச்சனங்களை பாராயணங்களை செய்பவருக்கும் பரிமிதமான ஞானத்தை அழித்து முக்கியமாக ஞானபக்தி வைராகியத்தை அழித்து அனுகிரகம் செஞ்சுருக்கார் ராமச்சந்திர தீர்த்தர் அப்பேற்பட்ட ராமச்சந்திர தீர்த்தருடைய ஸ்மரணை அவருடைய வைராகியம் அவருடைய பக்தி அவர் காட்டிய அனுகிரகம் இதை ஸ்மரணை பண்றதுனாலேயே நமக்கும் அப்பேற்பட்ட அனுகிரகத்தை செய்யக்கூடியவர்க பல சுகங்களை அழிக்கக்கூடியவர் ஞானபக்தி வைராகியத்தை கொடுக்கக்கூடியவர் அப்பேற்பட்ட அந்த மகனியரை ஸ்துதித்து கொண்டாடி இரண்டு வார்த்தைகளை ராமச்சந்திர தீர்த்த குருவாந்தர்கத பாரதீய ரமண முக்கிய பிராணாந்தர்கத லட்சுமி நாராயணனுடைய பாதார விந்தங்களிலே சமர்ப்பணம் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து